Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. Good evening. How was your week? I'm uh, sorry, how was your day today? It was good. Thank you. you. Okay, very good. How was your day, teacher? was very good. Thank you so much for asking. Okay. Okay. Okay, let me share my presentation. Okay. Can you see my screen? Yeah. Yes. 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 Okay, very good. So we are going to start today. Uh today is is Tuesday, March 14, 2023. Uh this is the lesson number 10 for this model one. So we're going to continue studying um uh, weather seasons, okay? Vamos a, uh, vamos a estudiar las estaciones del año, ¿ok? Let me... Ok. So, at the end of this class, you will be able or to use uh, positive pronouns in order to describe the longer of things, and also you will be able to become familiar with the weather seasons, okay? So the first activity, it talk about the weather seasons, okay? During the year. So what is your favorite season? So you have to tell me what is your favorite season during the year? ¿Cuál es su estación favorita del año? Okay, let me just use this link. In order we can review that vocabulary that you have there. Okay, what's the weather like? Es la pregunta. Que al, que al principio para algunos era confusa, ¿ok? ¿Cómo está el clima? ¿Ok? What's the weather like? It's windy. Ok, it's windy. In this picture. Ok, it's windy. Very good. I'm wearing a hat and a scarf. It is? Cool. Ajá. Uh -huh. Cold. It is cold. It's cold. It's mm -hmm. cold. Okay. Wearing my raincoat and well is it is raining. Raining. It is raining. raining. Okay. Very good. It is cold. Mm -hmm. I'm wearing a uh, sun hat, jacket. I had a scarf. Oh, I have a scarf. Yeah. A hat and a scarf. Okay. Okay, very good. I've got a kite. Huh? It's windy. It's windy. Okay. Very good. ¿Quién dice que no se escucha? ¿Me escuchan? Yes. 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 Tengo un, un, un texto que dice que no me... 
No me escuchan. Oh, Vinicio. Vinicio, please try to desloguearse y vuelva a loguearse. Me escucho. ¿Ya me escucha? Sí, yo sí. ¿Quién me escribió que no se escucha? Sí, alguien escribió. Roxana ahí. Elizabeth. Ah, ok. Bueno. Maybe is her internet connection, okay? It's sunny and wearing. Hola, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Me regala unos minutitos para eh, dirigirme un, un ratito a los participantes. Claro, claro. Perfecto. Eh, antes que nada, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien este día. Eh, comentarles unos puntos importantes en esta semana. Recuerden que ayer iniciamos ya la tercera semana del módulo, por lo que es bastante importante recordarle que envíen los documentos. Yo sé que hay algunos de ustedes que ya los enviaron, pero también sé que hay algunos pendientes. Entonces, en este caso, eh, solicitarles que envíen los documentos a más tardar el jueves. Recuerden que es su ficha de inscripción, las tres páginas completadas a mano, firmadas en la tercera hoja, y también eh, su DUI y su NIT escaneados de ambos lados. Ahora, el siguiente punto es porque también hay participantes que están pendientes de enviar su comprobante de entrega de manual educativo y acceso a la plataforma. Este documento es, eh, es una página donde usted va a escribir su nombre, su DUI, lo va a firmar y lo va a enviar escaneado de manera clara o en una foto, pero que se mire clara y legible toda la información y enviarlo también a más tardar el día jueves. Eh, a los, los que están pendientes, ¿verdad? Los que ya lo enviaron, pues no se preocupen. Ahora, el otro punto a tocar es que como estamos en la tercera semana, debemos de completar la sección 4 y por lo menos la mitad de la sección 5. Esto también a más tardar el día jueves. Yo sé que ustedes son personas ocupadas, pero van a hacer un pequeño espacio para completar a más tardar el jueves. Eh, estos son los tres puntos importantes que tenía que decirles. No sé si tienen alguna duda o consulta eh, para poderlas resolver ahorita en un minutito para no quitarle mucho tiempo a la clase. Yo tenía una duda referente a la ficha para inscripción para el nuevo módulo porque en el momento que me la enviaron yo estaba cambiando de dispositivo y no logré recuperar la información completa de WhatsApp. Entonces este, ya la solicité de nuevo ahorita que preguntaron sobre los que no la habíamos mandado, pero no me la mandaron. Entonces no sé si me la podrían enviar. Mm, vaya, ahorita yo la voy a enviar al grupo para que todos los que quizás estén pendientes y, y no tienen la información la tengan en este momento. Y este, eso sería todo. Muchas gracias, teacher. Espero que todos eh, estén bien y pues más se mantengan conectados en toda la clase. Gracias, Paula. Gracias. 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 Ok. We're going to continue. Hmm. Okay. What is the correct? A sun hat. Okay. Okay. Good. What is your favorite season? It's, it's summer. 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 It's summer. Okay. Okay. Very good. What is? Your favorite season here is winter. Is winter. 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 winter, winter, or autumn. Winter, winter. 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 Okay, good. What is autumn, teacher? Uh, let winter. me show you a picture. Maybe here in El Salvador, we have just two seasons. What is your opinion about that? Solo tenemos dos estaciones, o tenemos más? Este es el otoño. Invierno o verano? Otoño. Este es el autumn. Thank you, teacher. Okay. 
Okay, here is. It's what is it? Spring. spring. Okay. Mm. Okay, ya no quiere trabajar. Y let me let me refresh the page. Ah, no me funcionó. <laughs> okay, we are in the number <clears throat> nine. Here. Uh -huh. Three, you said, right? Okay. Thanks, guys. And the number 10, what is your favorite season here? It's autumn. It's autumn. Autumn. Okay. Let me. <clears throat> autumn. Okay. That is the pronunciation. Autumn. 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 Autumn is in British, but in US uh, English is Autumn. Autumn. Okay. Autumn. Okay. Good. Very good. So that basically the the four seasons that we have, but we have more that we can we can say that are seasons. We're going to see that later on. Okay, now we're going to uh, study the positive adjective and pronouns. Okay, we're going to have a review about that. Maybe you already know. Tal vez ya, se lo, ya saben cómo usar lo, los possessive and adjective pronouns, okay? Um, al principio he mirado un poco de esto, pero vamos a hacer un review, okay? Adjectives, um, my, your, these are his, okay, it's an example, his, so, her, our, and their, okay? Y los pronouns, que también estamos hablando de algo que nos pertenece, okay? My, yours, his, okay? Her, uh, this is another example. These are her, these are, these socks are her. Our and theirs, okay. Uh, we have here like an um apostrophe. ¿Cómo utilizar un apostrofe cuando uh, cuando indica posesión? Okay, but blouse, for example. Para no, but cuando es una una oración super corta y simple, no vamos vamos a agregarle más, sino que un apostrofe acá. Bat, blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. Ok. Se han fijado que hay muchos nombres de restaurantes que tienen el nombre de alguien o puede ser cualquier business, cualquier negocio. Tiene el nombre de una persona, apóstrofe y ya el nombre, ok. Significa que le pertenece a esa persona, ok. Yes, for, for example, Amanda Salom. Mm -hmm. That is a good example. Okay. Whose blouse is this? It is it, it is, okay, or oh, it's Pat. Okay. Whose jeans are these? They're Julie's. Okay. Estamos trabajando acá con dos abreviaciones, ok, constructions, para hacer la, la respuesta más corta, ok, pero estamos, estamos hablando de, pos, de posesión, en este caso, que le pertenece a Patty, que le pertenece a Julie, ok, do you know how to use adjectives and pronouns, ¿saben cuál es la, la diferencia de usarlos? ¿Sí, ¿Sí se recuerdan la diferencia de usarlos? Cuando le decía, por ejemplo, my 
cell phone, right? My cell phone. Uh, and also I can I can say this cell phone is mine. Es la diferencia, ok? Eso solo un utilizo al principio o en medio de la oración. My cell phone. Y este lo utilizo al final de la oración. This cell phone is mine. Ok? That is the difference. Do you have questions about this? ¿Tiene preguntas de cómo usar estos? Possessive uh, adjectives and pronouns. ¿Preguntas? ¿No? O, o sí, levante su manita si tienen preguntas. Elizabeth, ¿ya me puede escuchar? Sí, ¿Sí me ya. ¿Sí? Ok. Ok. ¿No questions so far? ¿No? ¿No preguntas? ¿No? Ok. No. Here we're going to complete a conversation using that kind of positive pronouns or adjectives. Ok. Vamos a ponerlos en práctica entonces. Maybe you are going to see these kind of examples in your in the platform, okay? La plataforma. Okay, here we have is this Jennifer hat? No. It's not. It's not her. It is mine. 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 Uh -huh, mine. Mm -hmm. Ah, uh, sorry, ya, ya los ya los ya los tengo completos. <laughs> I don't I didn't remember. No me recordaba que los que los tenía que hacer con ustedes. Okay, pero los que están rojos serían los correctos, okay? It is my. Are these uh -huh? your gloves? Okay. Your gloves. Okay. okay. No, they are not my 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 gloves. Yeah, not my gloves. That's let's so. ask Sally. Maybe there, her, there, her, her, her gloves. Whose uh -huh. t shirt t shirts are these? Are, are, are they Julie's and Pat? Um, no. no. They are they not. They are not. They are teachers. But these are theirs. 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 And these chores are yours. yours. Hey, these are not our, our clothes. You are right. Our clothes our our, 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 uh, are over there. over there. Okay. Very good. So the ones that is in color red is the correct. Okay. Who wants to read that? ¿Quién los quiere leer? Okay, mm -hmm. Sebastiana. So, and who else? Quem mais? Mildred. Okay. Sebastiana, you will be letter A and Mildred will be letter B. Okay. Is this Jennifer's hat? No, it's, it's not hers. It's mine. Are these your gloves? No. They're not my gloves. Less as Sally, maybe they're hair gloves. Whose teachers are these? Are they Julie's and Pat's? No, they're not. They're t shirt but these socks are theirs, and these shorts are yours. Hey, 
These are not our clothes. You're right. Or are over there. Mm -hmm. Very good. Okay. Thank you so much, Mildred and Sebastiana. Who else wants to practice that conversation? Okay, Cindy, who else? Quem más? And Ursula, okay, go ahead. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers, it's mine. Are these your gloves? No, they're not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're hair gloves. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? No, they're not. They're t-shirts, but these socks are, are theirs, and these shirts are yours. Hey, these are not cl our clothes. You're right, our are over there. Okay, very good. Good, good. Okay. Um, do you have questions about the difference between possessive adjectives and possessive pronouns? Possessive adjectives and possessive, possessive pronouns. Do you have questions? Tienen preguntas? Tienen preguntas? Someone? Lucia? Lucia? Do you have questions, Lucia? Tienen preguntas? Uh, no? No. Okay. Lo, que, lo que vi en el eh, que le, le puse en el chat, ¿verdad? Eh, no, no entiendo todavía, pero ya con estos ejemplos tal vez ya puedo completarla. Okay. Porque tengo dos ahí que me salen con X roja. Ok. Gracias. Ok. Yes, remember, cuando tengan alguna que no les sale, necesitan ayuda, escríbanme, ok. Yo les respondo, tal vez no en el instante, porque puede ser que esté ocupada, pero les respondo later, ok. Trato de responderles a todos, porque me escriben varios. Trato de responderles a todos, ¿ok? Hago un espacio ahí antes de la clase para responderles. Vinicio, do you have questions? Fíjese que, teacher, vaya, tal vez así en español me puede explicar. Eh, o sea, yo veo igual los pronombres con con los adjetivos, pues al menos que me diga que es adjetivo calificativo, ahí lo entiendo mejor, ¿verdad? pero si no, solo se queda con adjetivo, lo siento como similares, pues. Ya escuché yo que usted dijo, ¿cuándo vamos a ocupar uno y cuándo el otro? ¿va? Vamos uno cuando comienza al principio de la oración, o el otro cuando es, está, uno termina la oración, la posesión. Es pero, que, el... sí, ajá. le entiendo, los adjetivos se utilizan al principio o en medio de una oración, ¿ok? Recuerde, vea la diferencia de cómo se escribe. Solo sí. hay uno que es igual, que es his. Es el único que es igual que el adjetivo que el pronombre, pero luego los demás llevan una letra S al final. Pues yo entiendo que son plurales ya. Se van a referenciar de forma plural. Mm, no, no. no. Por ejemplo, my, ok, me refiere que algo es mío, ok. Yes. Es, y la otra igual, se refiere que algo es mío, my, ok. Ambos, se refiere que algo es mío. Eh, puede ser, en este caso, puede ser plural o singular, ok. Puede ser que yo tengo dos celulares y yo digo my cell phones. Ok, puede ser que yo tengo un celular y yo digo solo my cell phone. Ahí el que va a ser plural es el, el nombre. Sí, okay. o sea que ahí depende la situación, pero siempre o es singular o es plural, no importa, eh, depende lo que uno esté describiendo. 
Correcto. Uh -huh. Y aquí la diferencia es que eh, los pronouns llevan S al final. ¿Ok? Solo el his, que es de él, su de él, es el único que es, es igual, que puede usarse tanto al principio, en medio o al final de la oración. Luego los demás, los pronouns, más que todo se te utilizan al final de una oración. My, yours, his, hers, ours, and theirs. Ah, pues sí, teacher, hoy sí, o sea, ya le entendí que al final de la oración van a ser pronombres y al principio o en medio de la oración van a ser adjetivos. Uh -huh. Vea el ejemplo que está aquí. These are his, está en, el, en medio de la oración, his socks. Y aquí están al final. These socks are hers. Okay. Okay, good. Um, aquí se aplicaron algunos casos. Por ejemplo, aquí está el, al final de la oración, okay, there's. Aquí hay un punto. Sabemos que cuando llega a un punto hay un final de una oración. Okay. Aunque el diálogo continúe, o el, el párrafo, lo que sea, continúe, pero hay un punto. Sabemos que estamos hablando que hay un, un final de una oración. ¿Ok? Good. Uh, weather and seasons. ¿Ok? Weather and seasons around the world. We have uh, Brazil. It is a sprint in Brazil. ¿Ok? It is fall in the US. It is summer in Korea. It is winter in Russia. Okay. It is warm. It is very sunny in Brazil. It's raining and it's hot and humid in North Korea. Uh, it is cool cloudy and windy in the U.S. It is snowing and it's very cold in Russia, okay? What are the seasons in El Salvador? What seasons do we have in El Salvador? Two seasons. Two seasons, uh-huh. We have winter and summer. And summer. Summer. Okay, good. And what is your favorite season? Summer. Winter. Winter. Winter? <laughs> okay. As for Sebastiana, it's, it's summer. Okay. Summer. I have a friend that hates uh, winter. I don't know why. I love both. Ok, me gustan ambas. La verdad, disfruto cada estación. <ríe> ok. Um, ok. Have you gone to another country? ¿Han ido a otro país? ¿Qué estaciones han, han, han podido disfrutar en otro país? A ver. Guatemala es muy helado, ciertas partes. Ok, Guatemala. Ok. Where is Cindy? Cindy says that it's, it's very cold. Ok. Where, um, what kind of seasons or, or weather do you have there, Cindy? Uh, summer and spring. Okay. And winter. Winter. Okay. Good. But all the year is cold here. It's cold. Uh -huh. Okay. Although it's summer uh, today, but it's cold always. It's cold. <laughs> okay. 
And when you go to the street, everybody is is using uh is using like uh warm clothes. Yes, all people. Mm -hmm. e here people use uh, I don't know how 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 I can say como baño sauna. Oh, they use that in their house? Yes. Every house uh, have a, a baño sauna. It's like a little house and the people se mete <laughs> and take a shower with hot water. Ah, okay, okay. Yes, it's sauna bath. It is the same. It's sauna bath. Sauna bath. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yes. It is like a little room where they enter. Mm -hmm. And so stay. Yes. And, and, and people stay there and start to sudar. I don't remember how, to, how I can say sudar. And after that, people take a shower, uh, combining hot water with cold water. Um, and after that, you can sleep a uh, super group. <laughs> you can sleep super, super. <laughs> <laughs> okay. Sweat. Sweat is so that, okay? S-W-E-A-T. Sweat. So, do you do that every day, Cindy, or uh, two two days per week? Two days per week. Mm -hmm. And the other yeah. days? And uh, ducha. <laughs> okay. But with hot water. Uh, okay. Because uh, the water that is que está siempre de que sale del chorro is very no. cold yes okay okay you take a shower with hot water yes y esa y esa do esa bat esa sauna bat why do you do it por qué lo hacen eh it's like a custom costumbre Mm. It, it is a way that you can como nice. calentarse, calentarse because some days are very cold oh. and, and you put a lot of cobijas, I don't know, sabanas and you, you, you can receive calor. Really? <laughs> yes. And, and that is a reason because people use the sauna bath. Mm, okay. It is like a health, saludable. Healthy. Healthy. Okay, good. That is a good custom. Okay, very good. Nice to know about that. Okay, so we have here... Um, a video about weather in seasons. Let me send it to you in order you can um, play the video by yourself. Let me send it here. Yeah, I already sent it in the Zoom chat. And let me send it in the other chat, WhatsApp chat. The weather. A vocabulary presentation. Okay, he has two minutes.
Sorry, I was on mute. Did you finish? Yes. Okay. Okay, good. Did you learn a new vocabulary about weather? Yes? Which one? Uh -huh. Cloudy. Cloudy? Mm -hmm. no, foggy. Oh, foggy? 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 Foggy, yes, cuando hay neblina. Oh. Mm -hmm. Foggy. Okay, we have rainy, okay, that is raining, snowy, snowing, snowing. clear, when everything is very clear, sunny, okay, oh. cloudy, it's windy, cuando tenemos mucho viento, it's calm, Cuando todo está calmado, sin viento. Ok. It's hot. Cuando está bien caliente. It's cold. O chilly. Cuando está súper helado, así como donde está Cindy. <ríe> ok. It's dry. En una estación que es súper, súper seco todo. Stormy. Ok. Cuando tenemos una tormenta. Harleen. Cuando tenemos. ¿Qué? ¿Cómo lo entienden? ¿O cómo ven la imagen? Granizo. 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 Ajá. Ok. Foggy. Cuando está nublado. Humid. Está húmedo and sunny, okay? When it's a very beautiful day. <laughs> okay, good. And uh, the autumn that you know, okay, there's el otoño. Good. Do you have questions about this? Vocabulary? Preguntas del vocabulario? No? Okay. There you have uh, um the link in order you can practice the pronunciation, okay, of that of that vocabulary. Very good. So we 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 have another com we have a conversation here that is about um it is about Conversation is very cold. The weather is very cold. Who wants to participate? Let me see the ones that don't participate. Let me move to the last one here. Que poco los veo que participan. Okay, nos vamos a dar espacio. William Alberto, are you there? Yes. Okay. Vicente Adolfo. Yeah. Okay. So, Vicente and William, read the, the dialogue, the conversation here. ¿Quién comienza? You can start, Vicente. ¿Cómo? Comience usted. Oh, oh no. Oh, What's no. the matter? Hmm. What's the matter? It's so wind and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They, they at home. Where? You're wearing your coat? Both my 
how things were and I know were going both. Okay, next day. I can see. I can see. Thanks. Thanks. Let's take a taxi. Thanks. 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 Taxi. You, tax you late. Thanks, Julie. Okay. Uh, Vicente. It's snowing. It is snowing. Snowing. And it is and very cold. And it's very cold. Cold. Okay. Try to take your time to pronounce the, the, the words, okay? Uh, usted trate de, de pronunciarlas lo más que usted pueda, okay? Okay. Good. Thank you so much, Vicente and William. Okay. Crisia, Gabriela, and Mirna, Elizabeth. Okay, Crisia will be Pat and Mirna and Julie. Okay. Oh no. Oh no. Yo inicio. <laughs> sí. <laughs> oh no. What the night? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where are you wearing your coat? But my coat isn't, isn't warm and I'm not wearing, wearing boots. Okay, let's say a taxi. Thanks, you. Thanks, este, su nombre. Mirna. 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 Okay. Thank you so much. Very good. Okay. Um. Coat. Coat. Okay. Coat. Okay. Okay. We have. Sonia Joselinda and Jancy Carolina. Oh no. Sonia? ¿Quién empieza? Sonia. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are are you Are you wearing your gloves? Creo que se le se le cortó. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you you wearing your coat? What? Coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let, let's take, take a taxi. Thanks, Jancy. Okay, very good. Thank you so much. Volunteers? A ver, voluntarios ahora. Que dice la parte de, ok, let's take a taxi. Let's take a taxi. Ajá. ¿Qué dice exactamente? Take. Oh, vamos a tomar un taxi. Que tomemos un taxi. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Mildred, ok. And oh, bueno. Lorena Guadalupe, go ahead. Mildred, you will be the first one. Dijo Mildred o oh, Mildred. Mildred. Okay. Oh, no. 
<laughs> Mildred, you can start. And then Lorena. Okay. Oh, no. Se me escucha, teacher. Sí. Okay. Lorena, no le escucho porque tiene mute. No. Lorena. Hola. Sí. Hola. Ahí Ahora sí. sí. Yes. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are they are at home. They are at home. Well, you're wearing your coat. My, but my coat isn't worn, and I'm not wearing boots. Okay, let's stay a taxi. Okay, very good. Muy bien. Thanks, Julie. Thank you so much, both of you. Okay, because the time we are going to move on to the next activity, the one that I told you yesterday, that we're going to say what we are wearing, okay? So what, what, what are you wearing today? Create a conversation talking about the weather and clothes you are wearing tonight. Okay, so Roxana and Marvin, okay, Marvin David, try to try to make a conversation. For example, okay, you can say, "How is the weather?" Okay, where where you live, or how is the weather like? And you can say. It is, I don't know how is the weather where you are. Okay, van a mencionar cómo es el clima donde ustedes están. Y la otra persona le va a preguntar, What are you wearing tonight? ¿Qué tipo de ropa están usando ahora? Vamos a hacerlo acá. Para que no se les olvide. Pero ustedes pueden agregar más preguntas, ok? What? A ver. ¿Qué le podríamos responder? Caliente. Mm -hmm. Caliente. Um, Very. Mm -hmm. If that sí, is hot, no se pone caliente. Hot. Okay. Or you can say, um, what else from here? ¿Qué más podemos decir acá? Calm. Windy. Windy. Calm. So you can say, how is the weather in your in the place where you are? Okay. What are you wearing tonight? ¿Qué estás usando hoy? ¿Qué tipo de ropa? And here you will provide your, your answer. I am wearing jeans you can say shorts pajamas mm. t-shirt mm. so whatever you are you are wearing now okay okay roxana you would start you are the letter uh a and marvin letter v
what the weather like. Marvin? Are you there, Marvin? Uh, sería... It is, it is, uh, creo que sería, um, my call, call, creo que se dice. Calm. Okay. What are you wearing, wearing tonight? <coughs> I am, um, uh, shorts. What I'm wearing? Shorts, uh huh. Ah, camisa, no recuerdo cómo se dice. Shirt, t-shirt, 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 uh mm -hmm. Sandals or shoes, the sneakers. Chair, eh. T-shirt. Huh? Um, solo eso. <laughs> okay. Also, you can say, si estás usando un centro, best. Okay. Thank you so much. Another volunteers? Other voluntarios? Roxana Elizabeth. Okay. Who else? ¿Quién más? En Sebastiana, ok, go ahead. Señor, yo acabo de participar, pero sí. Ah, quedó con la manita levantada, ok. Oh, ¿quién dice que acaba de participar? Yo, Roxana, arriba. Roxana, sorry, Roxana. Ahorita. Ok, Sebastiana acabo. en Reina Jael, ok. Ok. Uh, Reina, what's the weather like? It's very calm. Um, and what are you wearing tonight? Tonight, I'm wearing a comfort, comfortable blue pajamas uh, with white flowers. And also, I am wearing a pair gray Calcetines. So, <laughs> so, yes. Okay. Thank you so much. Very good. Sebastiana and Reina. Who else? A ver, quien más? Okay, Cindy. And Rocio, go ahead. Hey, Rocio. What's the weather like? It's very calm. What are you wearing tonight? I'm wearing a skirt, a t shirt, sandals, and underwear. <laughs> okay, very good, very good. Thank you so much. Who else? Huh? Another meal drive? And Mirna just me. Go ahead. Okay. Uh, Mildred, what is the weather like? It's very cold. What are you wearing tonight? I am wearing pajamas. Only, Only pajamas? Yes. <laughs> okay. Okay, sorry, the, the misses may misspell it here. Pajamas. Pajamas. Okay, very good. So we're going to continue with this activity tomorrow. Try to be ready to, to say what you are wearing. Okay. Vamos a continuar mañana con esta actividad. Thank you so much for your attention and attendance. Let me take the attendance. Right now, let me just let me. It's here. 
Thank you so much for your participation, okay? Okay. Kenya Denise? Tricia? Present. Lorena Guadalupe? Presente. Lucia Guadalupe? Present. María José? Marvin David? Present. María Semara? Mildred? Present. Mirna Elizabeth. Present. Mirna Jasmine. Present. Oscar Otoniel. Present. Reina Jael. Present. Reina Margarita. Present. Rina. Rita. Idalia. Roberto Valmore. Roberto. Rocío Yasmí. Present. Roxana Elizabeth. Present. Sebastiana. Present. Cindy Carolina. Present. Sonia Jocelinda. Present. Stephanie Mitchell. Dígame, madre. Ahí se la estoy caliente. Úrsula. <risa> Úrsula. Present. Ok. Um, Verónica. Patricia. Vicente. Presente. Vinicio. Presente. Wendy Gabriela. Present. Wendy Lisette. Presente. William Alfredo. Present. Chancy Carolina. Present. Okay. Thank you, guys. Okay, we have 22 from 30. Okay. Alguien que no mencioné o que mencioné y no me respondió? No? Okay. Thank you so much. Well, that is everything for today. Just try to, yes, continue reviewing the vocabulary that you have learned. Repasen el vocabulario que han aprendido. Yes? Una consulta. Uh -huh. En el caso de. Eh, en la plataforma, cuando aparecen los videos para aprender y, y eso, por ejemplo, la del presente continuo dice de que, que se dejen en la discusión como que el desarrollo de que le da el verbo, el sujeto, para que uno arme las preguntas. Yo lo puse abajo en donde aparece ahí espacio para discusión, pero no sé, es, es obligación que llenemos esa parte allí o, o es solamente para practicar. Eh, me está hablando de los puntos de knowledge check o solo donde ven en los videos donde se ven los videos no, solo ahí solo para practicar eh. thank you teacher ok, you're welcome Sí, vamos vamos a uh, déjeme abrir el, el el um, perdón déjenme abrir el material uh, aquí está estamos aquí ahorita
Teacher, perdón que interrumpa. Ella le, comenta, le preguntaba en la parte donde hay que... Es como tipo dejar un comentario. Si es necesario sí. llenar eso. Sí, sí. Sí la entiendo, sí. Eh, no, si sí es opcional. Si ustedes quieren lo pueden hacer. Pero eso no lleva uh -huh. nota. Ok, aquí... Mañana vamos a ver eso, ¿ok? The person continue. Eso era lo que les quería decir, que mañana vamos a ver esto. Si ustedes no lo entienden todavía, mañana lo voy a explicar para que lo entendamos mejor y puedan llenar, más, puedan llenar esta parte, ¿ok? Aquí vamos. Vamos a tener esto mañana. Igual, si tienen preguntas, me pueden escribir, ¿ok? cuando estén haciendo la plataforma. Ok, that will be everything for today. Um, see you tomorrow. Ok, have a good night. Take a rest. Thank you. Bye. 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 Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.